住啊！贤王被吵醒，心有不悦，随后用折扇一丢，穿过叶琉璃的发髻，将他死死钉在墙上。玉兰，快，快，快帮我把扇子拔下来！却不知是纸扇钉得太结实，还是大病初愈的玉兰手上没劲儿，努力了几次，依旧没将纸扇从墙上拔出来。那边有削水果的刀子，你取来。是。玉兰匆忙取了过来。王妃的意思是，是将纸扇切断。切纸扇？你连拔都拔不出来，就凭你这小刀能切断纸扇啊？直接割我头发吧，小心别割了我的脑袋就行。什么？割头发？呃，这是万万不可的。纸扇你拔不出来，头发你也不肯割，难道就让本小姐给人挂着当壁画呀<咳>？王妃，您没事吧？啊，玉兰，你快帮我看看。头皮是不是被扯掉一块啊？哎呦，好疼啊！哦，回王妃，头皮无事，倒是头发被扯下些许。东方烈，你太过分了！不不不，现在不适合你追究这个的时候。我问你啊，还有几日，王府就要发月薪了。王府没有银子，拿什么发呀？王府有没有银两，与你何干？与我何干？哼，那你要问问你的好下属顾兰溪。他将王府大权推给我了。来人，王爷，奴婢在。将他赶出去，以后若没有本王的允许，不得踏入这里半步。刚刚让管家见笑了。呃，如果我没记错的话，我的嫁妆清单都在徐管家手里的吧？哦，回娘娘，是在小人这里。娘娘的嫁妆数额不小，还是请娘娘物色合适人选来管着吧。回头小人与其交接。不，我信任徐管家。以后那些东西啊，还是由你来管理，不用给我清单。呃，就告诉我，嫁着一共多少银两啊？回娘娘，现银一万两，其他物品折合白银两万两。好，有件事情呢，要麻烦徐管家，嫁妆里的所有东西，能卖的都卖了，不求卖上高价，只求不赔钱，最好是快些卖。娘娘万万不可啊，那可是您的嫁妆啊。道理我都懂，嫁妆是用来压箱底的，以防有朝一日被夫君踢出去的话，没法过户。然而现在的情况你也见到了，一大家子都吃不上饭，我便是压了箱底，又能如何啊？那也不能将嫁妆拿出来啊。民间有句话呢，叫嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。然而我与贤王继承了夫妻，就算做不到相濡以沫，却也要共度难关，不是？心里却暗搓搓的想，在他还没能力生存下去之前，唯一能依靠的就是贤王，绝不能让贤王倒了。开局一条狗，装备全靠胆。贤王就是那条狗。王妃深明大义，令小人佩服。小人之前竟误解王妃，更轻视王妃，请王妃责罚。徐管家，请起，这算不得什么深明大义，只是一名女子应该做的罢了。